Salut tout le monde, c'est Fu. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur Danmachi Battle Chronicle et nous allons donc aujourd'hui invoquer sur le nouveau portail, donc double, avec les FIA et la petite Ice Verte. Voilà, franchement incroyable. Nous avons enfin le personnage qui va tabasser en vert. Bon, la Ryu était déjà bien, mais là on a vraiment l'attaquant. Hein. Les stats, elles partent pour elles-mêmes. Hein. 549 de Strange, c'est incroyable. Et son ulti maxé, non mais 1200% <rire> au secours. Là en plus, ça applique 30% de, de force supplémentaire pendant 10 secondes. Pff. Le personnage va taper des nukes, laisse tomber. Je pense que ça va être vraiment fort. Je sais que beaucoup d'autres parlent en ce moment de bannières entre guillemets limitées ou style fest avec euh, cette DS. Je ne sais pas encore si c'est confirmé ou si ça va vraiment arriver. On verra bien. Mais en tout cas, voilà, moi je vais me faire plaisir. On va quand même invoquer sur cette petite Eyes. Seul bémol que je trouve aujourd'hui, c'est qu'on vient à peine d'avoir la bannière avec Haruhime. Il y a genre 2-3 jours à tout péter qu'on te sort déjà une bannière avec Eyes. Genre franchement, c'est une dinguerie. C'est horrible. Sachant que bah, les cristaux et tout, euh, bah, ils en donnent clairement pas assez. On peut pas s'amuser euh, suffisamment, on peut pas farmer assez bien les cristaux pour invoquer euh, sur toutes les bannières comme ça. Hein. Donc j'espère qu'ils vont se calmer et surtout remodeler les choses différemment, ne serait-ce qu'en termes de cristaux et event pour qu'on puisse euh, bah, en gagner beaucoup plus. Parce qu'à l'heure actuelle, on en gagne un peu parce qu'il y a le most story, mais une fois que tu auras fini la story, etc., bah, en fait tu vas plus gagner grand chose. Hein. Une fois que tu auras fait les quelques modes, euh, au secours. Hein. Donc euh, j'espère vraiment qu'ils vont corriger ça. Je sais que Limoulou, là, il a fait un magnifique G-Doc qu'il a envoyé au dev. A priori, ça a bien été envoyé pris en compte. Donc, on verra bien s'il y a un retour là-dessus. Peut-être que ça aura servi à rien, on ne sait pas. Mais en tout cas, le geste est là et c'est tout ce qui compte pour moi. Euh, après, bah voilà, on verra bien. Dans cette vidéo, du moins, on aura déjà les invocations pour Eyes. Et on aura une deuxième partie que j'avais tournée hier, en fait. Donc, je vais coller avec celle-ci. Où on va tester tout simplement la petite Aorimé. Donc, je vous remercie encore une fois, euh, les chiens. Mais euh, j'en retirerai encore. Donc, du coup, les gars, c'est parti on va invoquer sur ce petit portail. Ça fait un moment que j'ai pas drop. Donc j'espère que... Oh bah non. Oh bah non. Je drop pas encore. Non mais c'est catastrophique là. Bon ouais, j'ai skip. Ouah. Putain c'est ma dernière multi. Attendez les gars. Est-ce qu'on prend le risque de se dire... Il y a une multi ticket qui a été offerte en plus. Est-ce qu'on tente ou pas Ok là ça drop pas. On a peut-être bien fait. On fait péter les stats. <rire> Allez. Frérot, quand même. Un, un, petit, un petit UR. Oh Alto Drop, il est pas ridicule pourtant. Non, c'est trop, c'est trop. Depuis que j'ai fait mes quelques premières multi-invocations, ça allait bien. Et depuis, plus rien. Mais plus rien. Je drop plus rien. C'est un truc de ouf. Y'a quoi là C'est une bannière payante ça. Ouais, pay only. Allez, vas-y, mon petit dernier ticket. Oh, c'est un truc de fou. Ah, je suis trop deg, les gars! <rire> non, mais 2800, les gars, ils ont abusé quand même. Hein. 2800, je sais pas si on se rend compte, mais bon. Dommage, dommage. Je sais pas si j'essaierai de repouler un peu plus dans le portail. Ou si je me mets vraiment écho sérieusement pour un gros gros portail, on verra bien. Mais en tout cas, euh, cette petite ice là pour l'event, ça m'aurait bien aidé. Hein. Là, franchement, ça demande trop du verre. Parce que là, ils nous ont sorti, euh, on va dire, une difficulté supplémentaire sur l'event. Et franchement, ça... non, ça rigole R. Hein. Là, il est, il est là. Le pote, il va commencer à tabasser de ouf. Donc voilà, les gars. J'espère que ces invocations t'auront euh, bah, plu, tout simplement. Et je te propose que l'on passe tout simplement au test de Haruhime. Mais avant tout, je tiens à remercier Léché à la Wall, voilà, qui m'a prêté son petit compte pour que je puisse tester le nouveau personnage. Voilà, parce que je n'ai pas drop à Haruhime. Mais lui, c'est le cas. Et en plus de ça, avec sa petite carte. Ça, c'est une carte qui va bien. Donc franchement, un grand merci à lui, hein, voilà, qui est tout simplement ici. Euh, si tu as plus de 80% de ses HP, elle gagne 15% de dégâts magiques. Voilà, ça fait bien plaisir. Elle est là. Sa box d'ailleurs commence à être bien fournie. Hein. D'ailleurs, vous l'avez vu un peu au pseudo. Euh, il a quand même un petit peu de nom de la whale. Euh, mais effectivement, comme il m'a dit, le petit hic, c'est qu'il n'a pas de tank. Il manque le petit Garrett et la petite Tionnet. Qui sont bah, franchement incroyables. Qu'on testera aussi un petit peu plus tard si on, quand on retournera sur mon compte. Mais avant tout, on va quand même commencer par parler de cette petite Haruhime. Voilà, hileuse qui est arrivée. Et franchement, je, pour moi, c'est la goutte des heals hein, euh, actuellement sur le, sur le compte. Du moins en termes de boost aussi. Il hein, n'y a pas mieux. Hein. Donc là, si on va dans les skills détails, ce que je trouve excellent, ne serait-ce que sur le premier, euh, le premier sort, c'est la réduction du spécial move. Ça, c'est incroyable. C'est-à-dire tu joues et à chaque fois que tu claques ton Q, tu vas réduire en fait ta récupération d'ulti et partir plus souvent en ultimate. Et ça, franchement, c'est bien. Le seul, peut-être, hic que je dirais sur tout son set, parce qu'en en fait, tout son set est incroyable, c'est juste que son ulti prend 
beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps à monter. Mais sinon, en dehors de ça, c'est vraiment incroyable. Donc, une fois qu'il va arriver, par exemple, au level 10, ça va être 39% de dommages supplémentaires sur tous tes alliés pendant 30 secondes. C'est vraiment pas négligeable. Et 10% de réduction de dommages reçus. Je trouve ça juste fou. Et qui plus est, si tu mets juste un doublon, mais juste un doublon sur le personnage, c'est limite le plus intéressant à aller chercher. Hop tu passes à 45%, 5% supplémentaire sur la résistance euh, aux dégâts, et tu gagnes 5 secondes d'effet. Donc ça, franchement, c'est un truc de fou. Et bien évidemment, je parle pas une fois que tu l'as 6 étoiles, là, pour les grosses, 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 ouais, qui va bien. Là, c'est 60%, et en plus de ça, tu vas gagner encore 30% de dégâts supplémentaires sur les personnages vent, ce qui fait que tu as 90% de dégâts supplémentaires pendant 35 secondes. <rire> c'est fou. C'est En fait, tu doubles tes dégâts, les gars. C'est what C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Je pense qu'à euh, Maxé, bon, c'est un personnage euh, littéralement de Whale, il hein, faut se le dire. Ça peut être vraiment une dinguerie. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on aille sur une petite mission, tester le personnage et voir vraiment ce que ça donne. Euh, je crois que j'étais à peu près en hard, je ne sais plus. Voilà, on va faire cette petite mission tranquillou. Hop, donc comme vous pouvez le voir, hein, le compte là, euh, presque 34 power. Le Bell qui est juste trop puissant, on va tester. Je trouve ça fou. Euh, le Bell fait vraiment très très mal. Je vais peut-être baisser un petit peu le son, histoire d'être un peu tranquille euh, pendant la battle. Je n'ai pas envie que ça crie de partout. Mais euh, le Bell, franchement, les gars, il fait vraiment de très très bons dégâts. On va utiliser le petit boost qui va bien. Attends, regardez, je en fait, je le trichote, le machin, c'est incroyable. 343 de dégâts. Allez, hop. Ok, les petites Enefix là, qui va bien, pour ceux qui ont assez avancé là dans le, dans le jeu, là, ils vont les reconnaître bien, surtout ceux qui, qui t'empoisonnent là, ils sont terribles ceux-là, hop les petits orques, ah il tanque un peu plus celui-là, ok, donc là du coup les gars, regardez bien en haut, donc là, au niveau de mon 4 et de mon 3, vous pouvez voir que je suis bientôt à l'ultimate de Belle, et plus de la moitié par exemple pour... Euh, J'ai oublié son nom. à l'autre healer. Voilà. Euh, du coup si je fais mon Q. Hop là. Vous avez vu J'ai augmenté tout simplement un petit peu mon cooldown sur l'ulti. Et ça je trouve ça fou. D'ailleurs à pas négliger son E. Il est quand même très bon. Voilà. Le E il est quand même plutôt puissant les gars. Euh, du coup on va continuer à avancer. Elle fait des petites attaques de zone. Ça j'aime bien. Enfin plutôt à distance. Ce qui est plutôt, euh, plutôt intéressant. Hop hop hop. Et puis les dégâts, euh, franchement, les gars, ils sont plutôt conséquents. Donc on va repasser sur Belle. Voilà. Putain, je vais claquer son ult. Combien il fait de dégâts, là Ok, plus de 8000. Putain, les dégâts qu'il met, c'est incroyable. Ok, on va re-switch. Hop, le petit Q. Putain, ça augmente. Vous voyez, ça augmente pas encore incroyablement. Mais si tu augmentes assez bien après... Ça va être fou. D'ailleurs, vous avez remarqué un petit truc, c'est si tu t'éloignes de l'araignée, euh, la hante, elle attaque plus. Hein. <rire> Mais bon. C'est pas... On va essayer de monter un peu l'ulti, parce que nous, on a envie de la tester, quand même. Oh, oh l'esquive pourrie de, de Fufu. Terrible. Pas grave. Mon objectif, c'est juste d'aller chercher son ult. Ah bah tiens. Hop, TQ Ulti Yes On va tester, là. Avec les dégâts de Belle. Mince, je me suis trompé de personnage. On va mettre toutes les boosts qui vont bien. Hein. Voilà. 380. Vas-y, une petite crit. 490. 805. Ok. 1612. Je sais plus exactement combien il en était. Je crois que c'est pas une augmentation très significative pour l'instant. Mais franchement, ça a l'air plutôt propre. Vas-y, j'ai envie de claquer l'ulti quand même. 5800, 2800. Après, c'est un boss aussi. Donc forcément sa tankiness ne va pas être la même. D'ailleurs non mais franchement, ce petit de belle là avec ce petit tic là, 176, 176. Le machin il prend des dégâts continus. <rire> C'est juste nimp. Vas-y fais voir les dégâts combien je prends là. 505. Vas-y je switch. Ah c'est pas full heal mais ça reste déjà pas mal. En plus avec l'autileuse les gars je vous jure il meurt jamais. C'est juste impossible en fait. J'ai pris 1000, j'ai l'impression d'avoir rien avoir pris. <rire> N'importe quoi. Viu. Viu. Hop, on va claquer ça. Pareil. Euh, petite brûlure attique. Ça, on aime bien. La petite vinée. Petite vinée super intéressant quand tu la joues avec Garrett en fait. J'aime beaucoup. Oh, Walida. Elle meurt du tic ou pas Ah, oh, dommage. 
Allez, vas-y. Prends ton auto. Prends ton auto. Hop, le E, finito. Voilà. Franchement, le E fait plus de dégâts que je croyais. Le E, il fait quand même vachement mal. Pour, pour une hileuse, pas mal. Franchement, pas mal. Je crois que c'était Riveria, le nom de l'autre hileuse. J'ai oublié le nom. Ou Hilor, plutôt. <rire> je sais que c'est un elfe, mais quand même. Non, c'est un homme ou une femme, les gars. Je me, je me rappelle même plus. <rire> Dans le commentaire. <rire> Ça va me le ressortir. Bah écoutez les gars, le petit test de Haruhime, franchement plutôt sympa. Je sais pas si ça paraît si concluant que ça pour l'instant, mais en réalité, je peux vous dire qu'une fois que ça doit être maxé ce truc là, ça doit être vraiment fou. Moi je pense que ça doit être vraiment fou. Burn, burn. Ah mais en plus il y a le burn sur le... Ah j'avais même pas vu qu'il y avait le burn sur le, sur le E. J'ai pas fait gaffe les gars. Ok. Non mais ça par contre c'est... Ça par contre c'est... <rire> J'ai oublié mais c'est très très bien aussi. Du coup les amis, ce que je vous propose, c'est que j'aille sur mon compte et qu'on se fasse un petit bear. Parce que l'ami pour l'instant... Le PVP Hein les chia Pas trop ton truc hein <rire> Mais c'est pas grave les gars. On revient tout de suite. Relais bro Donc du coup ça y est, on est parti pour une petite game de BR. D'ailleurs c'est bien depuis qu'ils ont fait la petite mise à jour et enlevé entre guillemets les cheaters. Une bonne partie même s'il y en a toujours qui arrivent à y rester. Ça c'est pareil dans tous les jeux. Alors en fait ce qui se passe c'est que j'ai voulu switch mon compte mais ça va pas pu se faire. Voilà donc du coup je suis resté sur le sien. On va tester comme ça au bout la petite arouimée même en BR. Même si c'est pas totalement ce que je voulais vous présenter sur le mode. C'est pas grave, je ferai vraiment une vidéo consacrée au BR. Euh, quand je le pourrai je pense pourquoi pas ce week-end. Ça pourrait être assez sympa. Mais on va voir les gars. En plus je voulais tester un petit peu le bel. Ça c'est une bonne occasion de, de tester le bel. Parce que vu les dégâts qu'il met le patard. C'est incroyable. Hein. Même la Tiona là. Tiona t'as très fort. Mais je crois que bel c'est encore autre chose. La seule avantage en vrai avec Tiona. En plus de ses très très bons dégâts. C'est qu'elle est bleue. Alors que bel est rouge. Ça déjà c'est un très très bon point. Alors en fait les gars le premier truc. C'est que la première minute où tu joues. C'est tu rushes, tu rushes, tu rushes les mobs. Voilà, tu cherches même pas à taper les gens. C'est inutile. Voilà. En fait, tu fais perdre de, de la vie plus qu'autre chose. Hop, on va aller chercher ça. Putain, elle, elle est la FK. Vas-y. Ou c'est un bot, je sais pas trop ce que c'est. Lui, il met zéro dégâts. Je sais pas pourquoi il joue ce personnage là. Ça, c'est ridicule. Là, on va attendre un petit peu. Il va y avoir les, les gros mobs qui vont arriver. Ah, tiens, là-bas. Hop. Non, laisse-le moi. Il y a les patates que je commence à mettre là Ça va bientôt, là j'arrive euh, à un stade où je vais pouvoir one shot les mobs L'autre il arrête pas de me suivre Oh nickel, regardez, oh là 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 là, c'est incroyable ça Avec Tiona j'y arrive pas hein. C'est... <rire> one shot les mobs comme ça Mais c'est une dinguerie Je suis à combien 87 Hop Et en fait ce qui se passe c'est que là, une fois que t'arrives à 100 Tu switch en réalité avec un tank si t'en as un Bon là c'est pas le cas, donc tant pis je vais rester comme ça, on va essayer de switcher entre les persos. Ah Laissez-moi Hop, mon petit heal Voilà. Bon, de toute façon, c'est survival, hein. Ouf, on est tellement large. Ouf. Ah non, mais les gars, les one-shots du bel. <rire> C'était une sacrée dinguerie, ça, quand même, hein. Donc voilà, vous l'aurez compris, en fait, le principal dans le jeu, c'est vraiment, enfin, dans ce mode-là, récupérer un maximum de pierres, en fait, pour monter à 100. Et après, tu stalles, tu stalles. Bien évidemment, tu regardes le deuxième à combien il est. C'est ça qui est important. Tu vois, par exemple, lui, il a fait 7 kills, mais en fait, ça sert strictement à rien de faire des kills. C'est... Il faut aller chercher les... vraiment les pierres. Et à la limite, focus, le mec qui en a le plus, si t'es pas assez bon. Parce que là, par exemple, quand il y avait le compte à rebours qui dit il reste 15 secondes, ils auraient dû tous me focus dessus, si... enfin, du moins, s'ils jouaient pas en auto ou autre... Donc voilà les gars, j'espère que cette petite vidéo sur le test d'Aruimé t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à chercher le petit pouce bleu et à t'abonner. Et puis moi je te dis à plus à la prochaine vidéo. Allez, peace tout le monde